ஓகே நேற்று அதாவது பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம ஒரு சில பார்ட் விட்டுட்டோம் அதை இப்போ முடிச்சிடலாம் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹியர் ரிட்டர்ன்ஸில் பார்ட் த்ரீ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்ட் டூ வீடியோவில் ஒரு கொஞ்சம் பேராகிராஃப் விட்டாச்சு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இன் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ சயின்டிஸ்ட் இது கொஷினில் கேட்பாங்க நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க டிவ்ரிஸ் காரன்ஸ் அண்ட் வான் ஷெர்மாக் இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டிவ்ரிஸ் காரன்ஸ் வான் ஷெர்மாக் இந்த மூணு சயின்டிஸ்ட் தான் இண்டிபெண்ட்லி ரீடிஸ்கவர் மென்டல்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஆன் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ரீடிஸ்கவர்டு அப்படின்னாலே முடிஞ்சு போச்சு அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணாரோ அதே ஒர்க்கை இவங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி அவர் பண்ணின ஒர்க்கை திருப்பியும் ப்ரூஃப் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் ஸோ இவர் நைன்டீன் அவர் ஒர்க்கு பண்ணது எயிட்டீன் மெண்டலோட ஒர்க் வந்து வந்தது எயிட்டீன் இல்லையா ஓகே அந்த இது விட்டுறலாம் அதை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எயிட்டீன் பட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் அவரோட ஒர்க்கை ஏன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிற ரீசன்லாம் நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன ரீசன் வைட்லி பப்ளிஷைஸ் ஆகலை அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சொன்ன ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத யாராலும் புரிஞ்சிக்க முடியல அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ரூஃப் இல்லை மேத்தமெட்டிக்கலாக அவர் சொல்லியிருந்ததுனால அப்போ இருந்த பயாலஜிஸ்ட்டுக்கு அது ஒன்றும் விளங்கலை அவருக்கு ஸ்டேபிளாக அந்த ஃபிசிக்கலாக ப்ரூஃப் காமிக்கவும் முடியல ஜீன்னா என்ன ஃபேக்டர்னா என்னென்னு ஆனால் அவர் பண்ணின ஒர்க்கை திருப்பியும் ரீடிஸ்கவர் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு நான் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் வந்து மூணு சயின்டிஸ்ட் வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து அவர் ஒர்க்கை எடுத்து திருப்பியும் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணாங்க அப்போ தான் புரிஞ்சுது இவர் ஒர்க் வந்து ஒர்த்து கரெக்டாக தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு அப்போ தான் மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆல்சோ அந்த டைமில் பை திஸ் டைம் due to advancement in microscopy so ipo chromosome gene apdingiradala microscopy advancement vandutadnal theriy aarambikkudhu that were taking place scientists were able to carefully observe cell division so cell division teliva theriy aarambichudhu this led to the discovery of structure in the nucleus that appeared to double and divide just before ஈச் செல் டிவிஷன் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து செல் டிவிஷனுக்கு முன்னாடி டபுள் ஆகுது ரெண்டாக மல்டிப்ளை ஆகுது டபுள் ஆகுது அண்ட் டபுள் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் டபுள்னா சைஸில் அதிகரிக்கிறது இருக்கிற சைஸை விட அப்படியே ரெண்டு மடங்கு ஆகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அது பிரியுது ரெண்டாக பிரியுது டியூரிங் செல் டிவிஷன் ஸோ இதுதான் நியூக்ளியர் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நியூக்ளியஸோட அளவு ரெட்டிப்பாகுது அப்புறம் அது டிவைட் ஆகுது தேர் வேர் தீஸ் வேர் கால்டு குரோமோசோம் பேர் ஏன் குரோமோசோம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா குரோமா குரோமோ அப்படிங்கிற மீனிங் வந்து கலர் அப்படின்னு அர்த்தம் கலர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டெயின்லாம் போடும்போது அது கலரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு கலர்டு ஸ்ட்ரக்சராக தெரிஞ்சுது த்ரெட்டு மாதிரி அதனால தான் அதுக்கு பேர் குரோமோசோம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க ஆஸ் தே வேர் விஷுவலைஸ்ட் பை ஸ்டெயினிங் கலர் பண்ணி தெரிஞ்சதுனால ஸ்டெயினிங் பண்ணி தெரிஞ்சதுனால அதுக்கு பேர் குரோமா அப்படிங்கிற டேம் வர மாதிரி பேர் வச்சுட்டாங்க குரோமோசோம் அப்படின்னு பை நைன்டீன் டூ அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் இந்த குரோமோசோம் மூமெண்ட் டியூரிங் மியோசிஸ் மியோசிஸ்னா என்ன அர்த்தம் இந்த போலன் ரெயின் அதாவது இந்த கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்போ தான் நடக்க போகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட் அப்போ தான் நடக்க போகுது இல்லையா மியோசிஸ் ஹேட் பின் ஒர்க் அவுட் ஸோ மியோசிஸ் அப்போ இந்த குரோமோசோம் மூவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க நீட் கொஷின் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கோங்க வால்டர் சுல்டன் அண்ட் சட்டன் சுட்டன் வால்டர் சுட்டன் அண்ட் தியோடர் புவேரி அதாவது சுட்டன் அண்ட் புவேரின்னு சொல்லுவாங்க நோட்டட் தட் த பிஹேவியர் ஆஃப் குரோமோசோம் வாஸ் பேரலல் டு பிஹேவியர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அதாவது குரோமோசோமோட ஃபங்க்ஷனும் ஜீனோட ஃபங்க்ஷனும் பேரலல் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் யூஸ்ட் குரோமோசோம் மூவ்மெண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் மென்டல்ஸ் லா ஸோ குரோமோசோம் மூவ்மெண்ட்னா என்ன செல் டிவிஷன் அப்போ ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் என்ன பண்ணும் ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு போவோம் செல் டிவிஷன் அப்போ அது டிவைட் ஆகும் இதை வச்சு மென்டலோட லா லா ஆஃப் செக்ரிகேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்போ இப்போ ப்ரூஃபோட மென்டலோட லாஸ் எல்லாமே உண்மைதான் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணப்பட்டாச்சு recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis that is equational division cell structure and function la cell division la padichom laya 
and during meiosis reduction division. The important thing to remember all that chromosomes as well as genes occur in pair. In the other chromosome is homologous chromosome. Chromosome is pair. In the capital T, it is the same place. Lada, same homologous chromosome is the same chromosome. This is mother and this is father. Capital T irkla, small t irkla. But anyhow, genes, chromosomes, both are present in the pairs. Okay, la, pairs are there. The two alleles of the gene pairs located on the homologous sites. Homologous abdinga the ore adatala. Same homo na same. Homologous sites. Ore place la yirk on homologous chromosome. So homologous chromosome na paired chromosome. Paired chromosome. Ore character ulla chromosome na to. So homologous sites on homologous chromosome la da ungulke alleles irk. Alleles, two alleles. Alleles na thiriyum. Same gene order, two form. One gene order, rend form, alternate form na alleles. Alleles homologous sites of homologous chromosomes la irukku. Idu neat question la kepaanga. Inda line na nalala purunjukkunga. Avalo da. Chai. Next, idha la nama explain mani to. We cannot waste time on it. Explain pani ni aachi. Ippo, Sutton and Bavori ki varla. Eppidi avangu vandu chromosomal theory approve panna anga. Argued that Pairing and separation of pair of chromosome would lead to segregation of a pair of factors they carried. That is Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. In the line, Rukpatingla, in the line, Sutton Bovary argued paired and separation of pair of chromosomes would lead to segregation of pair of factors they carried. Meaning so long as I student kepanga. The pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors they carried. In the article now look sold. See capital R small R capital Y small Y. Okay. In another pairing pairing of pairing capital R small R could have capital Y small Y could have said. Separation of pair of chromosome na enna arto idu gamete formation appo enna avo capital r capital y kuda serla capital r small y kuda serla thirupiyu small r capital y kuda serla small r small r, small y kuda serla small y kuda serla idu da inga solranga segregation of pair of factors segregation of pair of factors in the madri in the pair of factors vande segregate aagala Thirupiyu zygote formation up in now zygote formation up in now thirupiyu pair ahu. capital R capital R small R capital Y small Y so this is zygote gamete formation up a period of the zygote formation up a pair ahu. other than you solid kanga in and the end term use panle zygote formation up zygote formation up a pairing ahu. gamete formation up a secrete ahu. sorry segregate separate Separate a home. This is a note. Panni unga book line. La. Enna ranga, zygote formation of pairing. Agarudu, gamete formation of segregate agarudu, or separate. Agarudu. That's it. That's how you explain it. That's it. So, you can see chromosomal segregation with Mendelian principles. That's why chromosome is uh, cell division of meiosis. Appala, separate. Agarudu. Mendelian principles na law of segregation, law of independent assortment, that is combined with the chromosomal theory of inheritance. So, what do you say? Chromosomal segregation is the meiosis, mitosis, and the cell division. Oda and Mendelian principles are the law of the law of the law of the law of the law chromosomal theory of inheritance the Sutton and Bovary could tanga. Other than a possibility one, possibility two, la nama segregate our the la patho. Segregate na period the abdinato. Okay. Following this, synthesis of idea. Synthesis of idea na uruag the idea thorn the okay la experimental verification of chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt T. H. Morgan abdin solanga. Thomas Hunt Morgan, sometime exam la T. H. Morgan abdin varo side la eldikinga. T.H. Morgan, we confuse Thomas 
ஹண்ட் மார்கன் டிஹெச் மார்கன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க மார்கன் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அண்ட் ஹிஸ் கொலீக்ஸ் கொலீக்ஸ்னா கோவர்கர்ஸ் லெட் டு டிஸ்கவரிங் த பேசிஸ் ஃபார் த வேரியேஷன் தட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன் வருது அப்படிங்கிறத டிஹெச் மார்கன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க மார்கன் ஒர்க் வித் டைனி ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ்னா பழ ஈக்கள் பழம் இந்த மாம்பழம் வாழைப்பழம் பழத்து முக்கிய ஈக்களுக்கு அந்த ஈ அது இப்போ வந்து ஃப்ரூட் ஃப்ளைஸ் அப்படிம்பாங்க அதோட சுவாலஜிக்கல் நேம் வந்து ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டர் இந்த இது தான் ஏ பின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே விச் வேர் ஃபவுண்ட் வெரி சூட்டபிள் ஃபார் சச் ஸ்டடீஸ் அந்த ஸ்டடீஸுக்கு இந்த இந்த ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எந்த ஸ்டடீஸுக்கு அதாவது பேசிஸ் ஃபார் வேரியேஷன் அதாவது வேரியேஷன் ஒரு ஆர்கானிசத்தில் டிஃப்ரென்சஸ் வரத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டரை யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு சாரி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நமக்கு வேரியேஷனுக்கு பேசிஸ் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ண அவங்க எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆர்கானிசம் ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டர் which were found very suitable for such studies they could be grown on a yeah, yeah, reason parunga synthetic medium in the laboratory or bottle ku la potu ninga valakalam synthetic abdinale namma neengala edho or food ah potu adula ninga valakringa abdinna adukku per synthetic medium natural na adu patukku palatha mochikittu kadakudhu அந்த பழ சாறு அந்த ஜூஸை எடுத்து நான் ஒரு பாட்டில்குள்ளே போட்டோ அல்லது ஒரு ஸ்வீட்டை பாட்டில்குள்ளே போட்டோ அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பூச்சை பிடிச்சி உள்ளே போட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு அதில் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் சிந்தட்டிக் மீடியம் லெபார்ட்ரியில் ஹியூமனோட கண்ட்ரோலில் அதில் அந்த பூச்சி வளரும் ஃபஸ்ட் ரீசன் செகண்ட் தே கம்ப்ளீட் தேர் லைஃப் சைக்கிள் இன் எபவுட் டூ வீக்ஸ் அண்ட் எ சிங்கிள் மீட்டிங் குட் ப்ரொடியூஸ் எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜெனி ஃப்ளைஸ் இந்த இடத்துல just you have to think and analyze enna solranga rendu varathila adoda reproduction cycle life cycle e mudinjirum and avangalukku vandu large number of progenies na young one adha produce pannum ipo na human human oru indha idu enna solradhu andha research ku eduthukiren vechukenga avanga human vandu செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன் வருதுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒருவேளை ஹியூமனை ரீப்ரொடக்டிவ் அந்த சாரி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கானிசமாக சப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பத்து மாதம் ஒம்பது மாதம் கழித்து தான் குழந்த பிறக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முதல்ல கன்சீவ் ஆகணும் அந்த மேல் ஃபீமேல் கேட்டில் ஃபீமேல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கன்சீவ் ஆகணும் அப்புறம் நைன் மந்த்ஸ் கழித்து தான் குழந்த பிறக்கும் மொத ரிசல்ட் வர்றதுக்கு ஒன்பது மாதம் ஆகும் வேரியேஷனை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வேரியேஷன் தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு பேசிஸ்ங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு மொத ஒரு ரிசல்ட் வரத்துக்கு ஒம்பது மாதம் ஆகும் எத்தனை கப்பில் போய் பிடிப்பாங்க ஸோ அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது இந் இந்த ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டர் வந்து அதோடய லைஃப் சைக்கிள் ரெண்டே வாரம் தான் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே ரிசல்ட்டே வந்துடும் அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு வேரியேஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிற ரிசல்ட்டை வித்தின் ஃபோர்டீன் டேஸில் அவங்க பார்த்துடலாம் அண்டு இங்கே ஹியூமன் பீயிங் மாதிரியான ஆர்கானிசமில் நம்பர் ஆஃப் ப்ராஜெனி ஒன்று இருக்கும் இல்லைன்னா நாய் பூனை அப்படின்னா மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த பூச்சி வந்து எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெனிஸை கொடுக்கறதுனால ஸோ அந்த நிறைய சாம்பிள் சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது க்ரெடிபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மெண்டலோட ஒர்க்குக்கு க்ரெடிபிலிட்டி அதிகமாக கிடச்சது காரணமே அவரோட சாம்பிள் ஆயிரக்கணக்கான பிளான்ஸில் ஒர்க் பண்ணாருன்னு அப்போ இங்கே வந்து நிறைய ப்ராஜெனிஸ் வரும்போது எந்த மாதிரியெல்லாம் வேரியேஷன் ப்ராபபிலிட்டி வரும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆல்சோ தேர் வாஸ் ஏ கிளியர் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த செக்ஸஸ் அதாவது பார்த்ததை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பிளான்ஸில் கூட போய் அந்த ஃப்ளவர் வரணும் ஃப்ள வெறும் பிளான்ட்டை நீங்கள் மேலாக ஃபீமேலான்னு சொல்ல முடியாது ஃப்ளவர் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளவரில் ஆண்ட்ரீஷியம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா மேல் பிளான்ட்டு அதே ஃப்ளவரில் கைனீஷியம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல் பிளான்ட் ரெண்டுமே தான் பைசெக்ஷுவல் பிளான்ட்டு அது ஃப்ள ஃப்ளவர் வரணுன்னா பிளான்ட் மெச்சூர் ஆகணும் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் அளவு வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ளவர் வரும் பட் இந்த பூச்சி பாருங்கள் குட்டியாக இருந்தால் மேல் குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஏ மேல் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏ மேல் குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா மேல் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் 
அதோட லைஃப் சைக்கிளே பதினாலு நாள் தான் மொத்தமாக அது வாழ போகிறதே ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் குட்டியாக இருக்குதா அது மேல் பெருசாக இருக்கா ஃபீமேல் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேல் ஃபீமேலை ஓகேங்களா ஈஸிலி டிஸ்டிங்குஷபிள் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷன்ஸ் கண் ரெக்க பாடின்னு எக்கச்சக்கமான டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அப்போ அதை ஈஸியாக நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனில் மாறுதா மாறலையாங்கிறத கண்டுபிடிக்க நிறைய கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம் தட் கேன் பி சீன் வித் லோ பவர் மைக்ரோஸ்கோப் லோ பவர் மைக்ரோஸ்கோப்னு என்ன அர்த்தம் டிசக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த டிசக்ஷன் மை டைசக்ஷன் ஆர் டிசக்ஷன் கட் பண்ணி அப்படி பார்க்குறது அதான் அந்த டிசக்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரே ஒரு லென்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் வச்சு நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒய் தே சோஸ் ட்ரோசோஃபேலா மெலனோகாஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு சிந்தட்டிக் மீடியம் லெபார்ட்ரிலேயே வளரும் செகண்டு ரெண்டு வாரத்தில் அதோடய லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சிடும் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனில் நிறைய ப்ராஜனிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மூணாவது ஹெரிடிட்ரி வேரியேஷன்ஸோடு அதிகமாக இருக்குது நாலாவது ஈஸியாக மேல் அண்ட் ஃபீமேலை டிஸ்டிங்குஷ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த நாலு டிஃப்ரென்சஸ் நல்லா பார்த்துக்கங்க இதிலேருந்து தான் கொஷின் கேட்டால் கேட்பாங்க ஓகே அந்த ட்ரோசோஃபைலாம் மெலனோகாஸ்டர் பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் லிங்கேஜும் ரீகாம்பினேஷனும் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் ரீகாம்பினேஷன்னால் என்ன அர்த்தம்னா நியூ வெரை நியூ வேரியேஷன் நியூவாக இருக்கிறது வேரியேஷன் ரீகாம்பினேஷன் லீட்ஸ் டு வேரியேஷன் ஓகேங்களா லிங்கேஜ் அப்படின்னா வேரியேஷனே வராது பேரண்டல் ஃபார்மே தான் கண்டினியூ ஆகும் பேரண்டல் ஃபார்மே தான் கண்டினியூ ஆக போகுது ஸோ லிங்கேஜ் இஸ் ஆப்போசிட் டு ரீகாம்பினேஷன் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டான ஒரு கிரைட்டீரியா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே மார்கன் கேரிட் அவுட் செவரல் டைஹைப்ரிட் க்ராசஸ் இன் ட்ரோசோஃபைலா டு ஸ்டடி ஜீன்ஸ் தட் வேர் செக்ஸ் லிங்க்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் செக்ஸ் லிங்க்டு அப்படின்னா எக்ஸ் குரோமோசோமோ அல்லது ஒய் குரோமோசோம்லேயோ இருக்கிறத தான் எடுத்து அவங்க பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஆட்டோசோமில் பண்ணல ஏன்னா செக்ஸ் லிங்க்டு குரோமோசோம்ஸ் யார் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் மட்டும்தான் சரி த க்ராசஸ் வேர் மேட் சிமிலர் டு த ஹை ஹைப்ரிட் க்ராசஸ் கேரிட் அவுட் பை மெண்டல் இன் பீஸ் பீ பிளான்ட்டில் மெண்டல் என்ன க்ராஸ் பண்ணார் அதே தான் மார்கன் ட்ரோசோஃபைலாம் மெலனோகாஸ்டரில் பண்ணார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்கன் ஹைப்ரடைஸ்ட் எல்லோ பாடிடு ஒயிட் ஐடு ஃபீமேல் டு ப்ரவுன் பாடிடு ரெட் ஐடு மேல்ஸ் அண்ட் இன்டர் க்ராஸ்ட் தேர் எஃப் ஒன் ப்ராஜனி இந்த இடத்துல செல்ஃப் பாலினேஷன் பாசிபிலிட்டி கிடையாது மீன்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன்னால் பிளான்ட்டில் தான் பாலினேஷனுங்கிற டேர்ம் வரும் பட் பிள அனிமல்ஸுக்கு என்ன சொல்கிறது செல்ஃப் செக்ஷ் செல்ஃப் ஃப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுங்கிற ஒன்று வராது ரெண்டு ஆர்கானிசம் வேணும் மேல் ஃபீமேல்னு ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெர்மோஃப்ராடைட் கிடையாது ட்ரோசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டர் இஸ் நாட் அ ஃபெர் ஹெர்மோஃப்ராடைட் அப்போது அந்த என்ன சொல்கிறது எஃப் ஒன் ப்ராஜனிஸ் நிறைய கிடச்சிருக்கும்ல அதை தான் அவங்க திருப்பியும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண வைப்பாங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண வைப்பாங்க பட் ரிசல்ட் மஸ்ட் பி லைக் மெண்டலோட ரிசல்ட் மாதிரி வரணும் ஓகேங்களா பேர் பாருங்கள் மெண்டல்னு வச்சுருக்கிறாங்க ரொம்ப லொல்லாக இருந்திருப்பார் போல இருக்கு ஓகே மார்கன் ஹைப்ரடைஸ்ட் எல்லோ பாடிடு ஒயிட் ஐடு ஃபீமேல் ப்ரவுன் பாடிடு ரெட் ஐடு மேல்ஸ் இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்கலாம் மேல் யார் ஃபீமேல் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க கீழே கொடுத்துருக்கிற ஏபிசிடியில் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆ சாரி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ராங் அந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்பாங்க ஏன்னா போன வருஷம் மாதிரி இந்த வருஷமும் உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் இருக்குது கொஷின்ஸில் பார்த்துக்குங்க அண்ட் இன்டர் க்ராஸ்ட் தேர் எஃப் ஒன் ப்ராஜனி ஸோ இந்த முதல்ல பேரண்டல் யார் எல்லோ பாடி ஒயிட் ஐ அண்ட் ப்ரவுன் பாடி ரெட் ஐ அது ரெண்டையும் எஃப் ஒன் ப்ராஜினி வரும் இஃப் எஃப் ஒன் ப்ராஜினி எடுத்து இன்டர் க்ராஸ் பண்ணுறார் ஹி அப்சர்வ் தட் த டூ ஜீன்ஸ் டிட் நாட் செக்ரிகேட் இன்டிபெண்ட்லி ஆஃப் ஈச் அதர் அண்ட் எஃப் டூ ரேஷியோ டிவியேட்டட் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஃப்ரம் நைன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் வாட் இஸ் நைன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் டை ஹைப்ரிட் கிராஸோட ரேஷியோன்னு மெண்டல் சொன்னது அ
ஆனால் மெண்டலோட டைஹைப்ரிட் கிராஸ் ட்ரொசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டரில் ஒத்து வராததுனால இங்கே ஒரு நியூ ஃபினாமினா இருக்கு சம்திங் நியூலி ஹேப்பனிங் அதுக்கு பேர் லிங்கேஜ் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாரு மார்கன் எவ்வளோ ஒரு நாணயமான மனிதர் பாருங்கள் யாரையும் குறை சொல்லலை இவர் வந்து இவர் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு சம்திங் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ரொம்ப நல்ல மனிதர் ஓகே லிங்கேஜ் அப்படின்ட்டார் மெண்டல் சொன்னது கரெக்டு தான் ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி எங்கள் ட்ரொசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டரில் நடக்கல சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்ட்டார் புது ஃபினாமினா கண்டுபிடிச்சிட்டார் லிங்கேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க நிறைய இருக்குது இன்னும் மார்கன் அண்ட் ஹிஸ் குரூப் நியூ தட் த ஜீன்ஸ் வேர் லொக்கேட்டட் ஆன் த எக்ஸ் க்ரோமோசோம் ஏன்னா எக்ஸ் க்ரோமோசோமில் தானே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க பார்க்குற எல்லோ பாடி ப்ரௌன் பாடி ஒயிட் ஐ ரெட் ஐ அந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்க்கான காரணம் வந்து பாடிலேயும் ஐ கலர்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸ் க்ரோமோசோமில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் உங்களுக்கு சார் ஐ கலர் அண்ட் பாடி கலர் அது சொமேட்டிக் கேரக்டர் இல்லையா சொமேட்டிக் கேரக்டர்னா அதாவது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற பாடி கேரக்டராக இருந்தாலுமே கூட அந்த பாடி கேரக்டர் வந்து ட்ரொசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டரில் எக்ஸ் குரோமோசோமில் தான் இருக்குது மறந்துடக்கூடாது ஓகேயா ஏன்னா அதே தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கன்ஃபியூசிபிள் தான் சா குயிக்லி தட் வென் த டூ ஜீன்ஸ் இன் ய டைஹைப்ரிட் கிராஸ் வேர் சுச்சுவேட்டட் ஆன் த சேம் குரோமோசோம் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் பேரண்டல் காம்பினேஷன் வேர் மச் ஹையர் தேன் த நான் பேரண்டல் டைப் திஸ் இஸ் கால்டு லிங்கேஜ் சிம்பிள் பேரண்டல் டைப் வந்து அதிகமாகவும் அதாவது எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் நீங்கள் டைஹைப்ரிட் ரேஷியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ஸோ இதில் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல திருப்பி சொல்கிறேன் நைன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் இதில் நைனுங்கிறது பேரண்டல் திருப்பியும் நை ஒன்றுங்கிறது பேரண்டல் நடுவில் இருக்க த்ரீ இஸ் டூ த்ரீங்கிறது தான் ரீகாமினன்ட் ரீகாமினன்ட் ஸோ பேரண்டல் டைப்பு நைன் இஸ் டூ ஒன் த்ரீ இஸ் டூ த்ரீங்கிறது ரீகாமினன் டைப் இந்த த்ரீ இஸ் டூ த்ரீயே குறைஞ்சி போயிட்டு இந்த நைன் இஸ் டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் நிறைய ஜாஸ்தியாக வந்துடும் அதுதான் இவங்க சொல்கிறாங்க பேரண்டல் டைப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்க போகுது இருக்குது ரீகாமினன் டைப் நியூ டைப் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க திருப்பியும் இந்த நைன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ரெட் கலர் சாரி ரவுண்டு சீடு எல்லோ கலர் சீடு கலர் ஆஃப் த சீடு எல்லோ ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கிறது பேரண்டல் கேரக்டர் அதே ரிங்கிள்டு ஷேப்பு க்ரீன் கலர் சீடு பேரண்டல் கேரக்டர் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி முடித்தா நமக்கு நாலு டைப்பாக வந்துச்சு இல்லையா நான் ஷார்ட்டாக எழுதுகிறேன் நாலு நாலு லெட்டர் எழுதாமல் ரெண்டு ரெண்டு லெட்டர் எழுதுகிறேன் ரவுண்டு எல்லோ சீடு ரவுண்டு க்ரீன் கலர் சீடு ரிங்கிள்டு க்ரீன் கலர் சீடு சாரி ரிங்கிள்டு எல்லோ கலர் சீடு எல்லோ கலர் சீடு ரிங்கிள்டு க்ரீன் கலர் சீடு இப்போ பாருங்கள் பேரண்டல் டைப் யார் ரவுண்டு எல்லோ ரிங்கிள்டு க்ரீன் ரவுண்டு எல்லோ ரிங்கிள்டு க்ரீன் ரீகாமினன்ட் யார் பேரண்ட் மாதிரி இல்லாதவங்க ரவுண்டும் க்ரீனும் சேர்ந்துச்சுன்னா சீடு ரவுண்டாக இருக்குது கலர் க்ரீனாக இருக்குது நியூ டைப் சீடு சுருக்க சுருக்கமாக இருக்குது ஆனால் எல்லோ கலரில் இருக்குது நியூ டைப் இந்த ரீகாமினன்ட் டைப்னு இதை தான் சொல்லுவாங்க பேரண்டல் டைப்னு பேரண்ட் மாதிரியே ஃபார்ம் ஆனதை சொல்லுவாங்க ஸோ வி ஷுட் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் பேரண்டல் டைப் அண்ட் ரீகாமினன்ட் டைப் ஸோ பேரண்டல் டைப் நான் பேரண்டல் டைப் தான் ரீகாம்பினன்ஸ் ரீகாம்பினன்ஸ்னா நியூ காம்பினேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது இல்லாமல் புதுசாக வரது நான் பேரண்டல் டைப்னு சொல்லுவாங்க மார்கன்தில் பேரண்டல் டைப் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ரீகாம்பினன் டைப் வந்து மெண்டல் சொன்ன ரேஷியோவுக்கு வராமல் அதை விட ரொம்ப 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 குறைவாக இருந்துச்சு மார்கன் ஆட்ரிபியூட்டட் ஆட்ரிபியூட்டட் திஸ் டியூ டு ஃபிசிக்கல் அசோசியேஷன் ஆர் லிங்கேஜ் ஆஃப் டூ ஜீன்ஸ் அண்ட் காயிண்டு த டேர்ம் லிங்கேஜ் இந்த இடத்துல நீட் கொஷின் உண்டு லிங்கேஜுங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணது யார் மார்கன் தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ட்ரொசோஃபைலா மெலனோகாஸ்டரில் பண்ண டைஹைப்ரிட் கிராஸ் பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து லிங்கேஜுங்கிற டேர்மை டேர்ம் பண்ணார் அந்த லிங்கேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் அது எது ஃபிசிக்கல் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஜீன்ஸ் ஃபிசிக்கல் அசோசியேஷன் பிட்வீன் டூ ஜீன்ஸை தான் அவர் லிங்கேஜ் அப்படிங்கிற டேர்மை காயின் பண்ணார் இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்க டு டிஸ்கிரைப் திஸ் ஃபிசிக்கல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஆன் ய குரோமோசோம் அண்ட் த டேர்ம் ரீகாம்பினேஷன் எகெயின் அனதர் டேர்மை கிராஸ் காயின் பண்ணியிருக்கிறார் ரீகாம்பினேஷனுங்கிற டேர்மையும் காயின் பண்ணியிரு
generation of non parental gene combination okayla so non parental na na idu vandu p plant ku eludirken avaru drosophila avla parenta eduthukittad illama parenting yara eduthukittaru yellow body white eye brown body red eye idu rendu parental form appadi idu illama yellow body red eye white eye sorry yellow body red eye brown body white eye nu vanduchina recombinants okayla so non parental generation ku peru recombinants parental generation ku peru adu physical association of gene nala varadhukku peru a linked genes or linkage appadinaar okayla okay seri okay. morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome some genes were very tightly linked showed very low recombination recombination na piriyadu see kanne linked genes enga irukona inge parunga example ku edavadhu letter a b eduthukalam a engra gene inge irukku okay ingala small a varanjiruke b engra gene pakkathiliye irundhuchuna closely linked physical association closely linked gene இந்த இடத்துல ஏங்கிற ஜீன் இருக்குது இங்கே பிங்கிற ஜீன் இருக்குது க்ளோஸ்லி லிங்க்டு அதே இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பி இப்படி இருந்துச்சுன்னா லூஸ்லி லிங்க்டு ஜீன்ஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லிங்க்டு ஜீனே கிடையாது ஏவும் பியும் அநியாயத்துக்கு தள்ளி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லூஸ்லி லிங்க்டு ஜீன்ஸ் கூட கிடையாது லிங்க்டுங்கிற வேர்டே இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருக்குது physical association illa so this is tightly linked genes this is loosely linked genes this is are not linked genes thalli thalli irukk okayla che so inda edathila neat question alaga inda term inda lines ah purinjikunga tightly linked genes la low recombination appo loosely linked genes la high recombination avlo da inda line ah pudichi da question kepa very tightly linked genes la very low recombination irukum so more the linkage lower the recombination higher the linkage lower the recombination marandradinga while others were loosely linked showing higher recombination so linkage kammiya anda recombination jaasthiya irukum new form la produce agara and the generation la new forms adhigama irukum ipo for example he found that the genes white and yellow were very tightly linked white and yellow na enna solraru yellow body white eye yellow body white eye tightly linked only 1.3 percentage of recombination were formed while white and miniature wing showed 37.2 percentage recombination sir இங்கே ஒயிட் அண்ட் எல்லோ ஓகே இது என்ன வைட் அண்ட் மினியேச்சர் அவர் அனதர் கிராஸ் ரெண்டு கிராஸ் பண்ணார் ரெண்டாவது கிராஸில் மினியேச்சர் விங்கு மினியேச்சர் விங்குனா குட்டி விங்குன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று நார்மல் விங்கோடு இருக்கும் அந்த இதில் உங்களுக்கு ரீகாம்பினேஷன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க இது நீட் கொஷினில் கே இது இல்லாமல் டயக்ராம் பேஸ் பண்ண கொஷின் வரும் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது ரீகாம்பினன்ஸ் ரீகாம்பினேஷன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் இருந்துச்சு எதில் டைட்லி லிங்க்டு வெரி டைட்லி லிங்க்டு ஜீன்ஸில் வெரி விட்டுறாதீங்க டைட்லி லிங்க்டு டைட்லி லிங்க்னு படிக்கூடாது வெரி டைட்லி லிங்க்டு டைட்லிக்கும் வெரி டைட்லிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது வெரி டைட்லி லிங்க்டுனா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப டை பக்கத்தில் இருக்குது ஜீன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதில் ரீகாம்பினேஷன் ரொம்ப லோ வெரி லோ ரீகாம்பினேஷன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் அதே இந்த ஒயிட் அண்ட் மினியேச்சர் விங்கில் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ரீகாம்பினேஷன் இருந்துச்சு இதை பாருங்கள் புக் லைனை பாருங்கள் இந்த புக் லைனை பிடிச்சி தான் கேட்பான் ஒயிட் அண்ட் மினியேச்சர் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எல்லோ அண்ட் ஒயிட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ரீகாம்பினன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தான் நீட் கொஷினில் வரும் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் அல்ஃப்ரட் ஸ்டர்ட் ஈவெண்ட் used the frequency of recombination frequency na the 1.3 percentage ah 37.2 percentage ah recombination oda frequency enna adha base panni between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome adha avaru enna pannaru nalla gavaninga 
நான் என்ன சொன்னோம் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏன்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பின்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னோமா ஓகே இதில் ரீகாம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி இதான் ரீகாம்பினேஷன் இதோட பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருந்தால் இவர் என்ன பண்ணிடுவார் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பியை பக்கத்தில் மேப் பண்ணிவிடுவார் ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் மேப் பண்ணிவிடுவார் குரோமோசோமுக்கு பக்கத்தில் ஏன்னா ரீகாம்பினேஷனோட அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரீகாம்பினேஷனோட அளவு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போடு ஏ இங்கே போடு பி இங்கே போடு ஏ பி தள்ளி போடு அப்படின்றுவார் ஸோ இந்த ரீகாம்பினட் பர்சன்டேஜை வச்சு மேப் பண்ணிடுவார் மேப்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி வரைஞ்சி டாட் வச்சுட்டா மேப் வந்துருச்சு அவ்வளவு தான் மேப் 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 நான் தான் மேப் அப்படின்னு டோரா சொல்லணும்ல அந்த மாதிரி இங்கே மேப் பண்ணிடுவார் அப்போது ஜெனடிக் மேப்பை கண்டுபிடிச்சது ஸ்டர்ட் இவன் ஸ்டர்ட் இவெண்ட் யார் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹிஸ் யார் மார்கன் டிஹெச் மார்கன் அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஹெச் மார்கனோட ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸ்டர்ட் இவெண்ட் ஸ்டர்ட் இவெண்ட் ஆல்ஃப்ரட் ஸ்டர்ட் இவெண்ட் அவர் என்ன பண்ணார் ஜெனடிக் மேப்பை கண்டுபிடிச்சார் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃப்ரீ காம்பினேஷன் ஆஃப் பிட்வீன் ஜீன் பேர்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சார் வேலை முடிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஷினாக ஃப்ரேம் பண்ணி இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா யூ வில் நெவர் எவர் ஃபர்கெட் எனி திங் ஓகே கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் சார் இருக்குது அப்படிங்க ஓகே இப்போ வந்து ஜெனடிக் மேப்ஸை கண்டுபிடிச்சது டிஹெச் மார் சாரி டிஹெச் மார்கனோட ஸ்டூடெண்ட் ஆல்ஃப்ரட் ஸ்டார்ட் ஈவெண்ட் இந்த ஆல்ஃப்ரட் ஸ்டார்ட் ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃப்ரீ காம்பினேஷன் பிட்வீன் ஜீன் பேர்ஸ் ஆன் த சேம் குரோமோசோம் ஹோமனாகஸ் குரோமோசோமில் இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜீன் பேர் ரீகாம்பினேஷனை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஓகே வேலை முடிஞ்சு இந்த ஜெனடிக் மேப்ஸ் தான் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட் ஆஸ் இயர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இன் த சீக்வன்சிங் ஹோல் ஜீனோம்ஸ் ஆஸ் வாஸ் டன் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரைப்டு லேட்டர் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிடன்ஸ் அடுத்த சாப்டரில் ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் நம்மளோட ஜீன் என்டையர் குரோமோசோமையும் சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது சீக்வன்ஸ்னா அடின் என்குவான் சைட்டோசின் இந்த மாதிரி நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் மாதிரி ஜீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு மேப் போட்டு சொல்கிறது அதை பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது டிஹெச் மார்கனோட ஸ்டூடெண்ட்டான ஆல்ஃப்ரட் ஸ்டர்ட் ஈவெண்ட்டோட ஜெனடிக் மேப் தான் அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்குங்க சரி ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சர்லேருந்து என்ன கொஷின் கேட்கலாம் பிக்சரை கொடுத்து கொஷின் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக கேட்கல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்கல பட் ஸ்டில் பிக்சர்லேருந்து கொஷின் கேட்குறாங்க ஓகே பிக்சர் அப்படியே தியரிட்டிக்கலாக மாற்றி கொஷின் கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் தியரியில் இல்லாத ஒன்று எல்லோ பாடி ஒயிட் ஐ ப்ரவுன் பாடி ரெட் ஐ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் க்ராஸ் க்ராஸ் ஏ ஒயிட் மினியேச்சர் நார்மல் விங்கோடு இருக்கிறது அவ்வளோதான் இதில் விட்டுருங்க ரொம்ப போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காதீங்க அவனே கலர்லாம் கொடுக்கல விட்டுருங்க இது மட்டும் க்ராஸ் ஏ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லோ பாடி ஒயிட் ஐ ப்ரவுன் பாடி ரெட் ஐ ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இப்போ நல்லா கவனிங்க பேரண்டல் பர்சன்டேஜை பாருங்கள் கொஷின் இது தான் இது தான் நீட் கொஷின் பேரண்டல் பர்சன்டேஜ் என்ன இது வந்து தியரியில் இல்லை இல்லையா பட் டயக்ராமில் இருக்குது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் பேரண்டல் பர்சன்டேஜ் எது எல்லோ ஒயிட்டில் ரீகாமினன் டைப்பில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் எல்லோ ஒயிட்டில் எல்லோ ஒயிட் தான் எல்லோ ஒயிட்டுன்னு தான் கொடுப்பாங்க ரீகாமினன்ட்டில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் சரி க்ராஸ் பீக்கு வாங்க ஒயிட் மினியேச்சர்னு தான் கொடுப்பாங்க தியரியில் அப்படி தான் இருக்குது பேரண்டல் டைப்பு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ரீகாமினன்ட் டைப்பு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இது தான் நீட் கொஷினில் வரும் பார்த்துக்குங்க மீதி எல்லாம் போட்டு மண்டையை உடச்சிக்கிட்டு இந்த டயக்ராமை புரிஞ்சுக்கணுன்னு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதிங்க அடுத்த டாபிக் போயிடணும் ஓகேயா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த பிக்சர் அவன் கேட்க போகிறது எல்லோ ஒயிட்டை க்ராஸ் பண்ணதில் ட்ரோசோஃபைலா மெலனோ காஸ்டரில் பேரண்டல் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ லிங்கேஜ் டைட்லி வெரி டைட்லி லிங்க்டு க்ராஸ் ஏல பேரண்டல் டைப் எவ்வளோ இருந்துச்சு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இருந்துச்சு ரீகாமினன் டைப் மீதி அந்த ஹண்ட்ரடில் மைனஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதே மாதிரி க்ராஸ் பியில் மீன்ஸ் ஒயிட் அண்ட் மினியேச்சரில் அவங்களுக்கு
ரீகாம்பினேஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் அங்கே உங்களுக்கு ரீகாம்பினேஷன் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ரீகாம்பினேஷனே இல்லை அப்படின்னு சாரி மீன்ஸ் சாரி சாரி லிங்கேஜே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் பட் அது நமக்கு தேவையில்லை அது நமக்கு தேவையில்லை சரி இந்த லைனையும் படிங்க இந்த எல்லோ கலர் பாக்ஸ்குள்ளே ரிசல்ட் ஆஃப் டூ ஹைப்ரிட் கிராஸஸ் கண்டக்டட் பை மார்கன் கிராஸ் ஏ ஷோஸ் கிராசிங் பிட்வீன் ஸ்மால் ஒய் அண்ட் ஸ்மால் டபிள்யூ கிராஸ் பி கிராசிங் பிட்வீன் ஜீன் டபிள்யூ அண்ட் எம் ஒயிட் அண்ட் மினியேச்சர்னு அர்த்தம் ஒய்னா எல்லோ அண்ட் டபிள்யூனா ஒயிட்னு அர்த்தம் ஹியர் டாமினன்ட் ஒயில்ட் டைப் அல்லீல்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் வித் ப்ளஸ் சைன் இதோ கூட கிஷனில் கேட்பாங்க இங்கே வந்து ப்ளஸ் சைன் இருந்தால் இங்கே வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணல எங்கெல்லாம் ப்ளஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் டாமினன்ட் டைப் டாமினன்ட் டைப் ஓகேங்களா டாமினன்ட் வைல்டு டைப்புக்கு ப்ளஸ் சைன் இருக்குது இந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னா அந்த பவரில் போட்டிருப்பாங்க இதை கூட கொஷினில் கேட்பாங்க த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லிங்கேஜ் பிட்வீன் ஸ்மால் ஒய் அண்ட் டபிள்யூ ஒய் இஸ் ஹையர் தேன் டபிள்யூ ஸ்மால் டபிள்யூ அண்ட் ஸ்மால் எம் இதையும் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு கார்னர்க்குள்ளே பிடிச்சி கேட்பாங்க பார்த்துக்கங்க லிங்கேஜ் வந்து ஒய் அண்ட் டபிள்யூக்கு இடையில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது டபிள்யூ என் எம்மை விட இதை கொஷினில் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு வரும் பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மென்டல் ஸ்டடீட் மெயின்லி டிஸ்கிரைப்டு சாரி மென்டல் ஸ்டடீஸ் மெயின்லி டிஸ்கிரைப்டு தோஸ் ட்ரைட்ஸ் தட் ஹாவ் டிஸ்டிங்க்ட் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் சச் அஸ் ஃப்ளவர் கலர் விச் ஆர் எய்தர் பர்பிள் ஆர் ஒயிட் அவ்வளோதான் டிஸ்டிங்னா க்ரா அதாவது கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர் பர்பிள் கலராக இருக்கலாம் இல்லை ஒயிட் கலராக இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு இடையில் எதுவும் இருக்காது லைட் பர்பிள் லைட் பிங்க்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது பட் இஃப் யூ லுக் அரவுண்ட் யூ லுக் அரவுண்ட் யூ வில் ஃபைண்ட் தட் தேர் ஆர் மெனி ட்ரைட்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஸோ டிஸ்டிங்க்ட் இன் தேர் அக்கரன்ஸ் அண்ட் ஆர் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் ஏ கிரேடியன்ட் கிரேடியன்ட்னா என்ன திரும்ப அர்த்தம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஹியூமன் வந்து ஃபைவ் ஃபீட் குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ஒருத்தர் இருப்பார் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் ஒருத்தர் இருப்பார் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இது தான் கிரேடியன்ட் அப்படிம்பீங்க அப்படியே எக்கச்சக்கமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கிறது எக்கச்சக்கமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கிறது அதே மாதிரி ஸ்கின் கலர் எடுத்துக்கோங்க கரு 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 கருன்னு கருப்பாக ஒருத்தர் இருப்பார் வெளவலேன்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அதுக்கிடையில் எல்லா ஷேட்ஸ்லேயும் வந்து மக்கள் இருப்பாங்க எல்லா ஷேட்ஸ்லேயும் இருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேர் அண்ட் லவ்லிலாம் முன்னாடி விளம்பரம் போடும்போது இல்லை பல்லுக்கெல்லாம் விளம்பரம் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஷேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பல்லில் வச்சு பாருங்கள் எப்படி மஞ்சளாக இருந்தது ஒயிட்டாக மதுன்னு அப்படியே வச்சு காமிப்பாங்க அதான் கிரேடு அந்த கிரேடு என்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஹியூமன்ஸ் வி டோன்ட் ஜஸ்ட் ஹேவ் டால் ஆர் ஷார்ட் பீப்புள் ஆஸ் டூ டிஸ்டிங்க்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பட் யோர் ஹோல் ரேஞ்ச் ஆஃப் பாசிபிள் ஹைட்ஸ் ஸோ அதான் நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ரொம்ப கொள்ளம் ரொம்ப அதிகம் மீடியமான ஹைட்டு ஹைட்டுன்னு சொல்ல முடியாது குள்ளோன்னு சொல்ல முடியாதுலாம் சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் சச் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கண்ட்ரோல்டு பை த்ரீ ஆர் மோர் ஜீன்ஸ் அண்ட் ஆர் தஸ் கால்ட் அஸ் பாலிஜீனிக் ட்ரைட்ஸ் பாலிஜீனிக்னா என்ன சி ஒரு கேரக்டரை ஒரு ஜீன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது நார்மல் ஒரு கேரக்டரை மோர் தென் ஒன் ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா பாலிஜீனிக் மெனி ஜீன்ஸ் பாலினா மெனி ஜீன்ஸ் மெனி ஜீன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க பிசைட்ஸ் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் ஜீன்ஸ் பாலிஜீனிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ் இன் டு அக்கௌண்ட் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஆல்சோ இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் இந்த வளர்த்தியாக வளர்ந்துக்கிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஒரு சிலர் வந்து நல்ல ஊட்டச்சத்து நல்ல ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே டிஹெச்ஏன்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லை அந்த என்னது அது பிடி பிடியாஷோர் செரிக்ரோ செரலாக்கு லொட்டு லொசுக்கு இதெல்லாம் இந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக உள்ள ஃபுட்டு முட்டை சிக்கன் மட்டன்னு அந்த அடாலசன்ட் ஏஜில் பர்டிகுலராக இப்போ உங்கள் ஏஜுங்க இந்த ஏஜில் நல்ல ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறவங்க நாற்பத்தஞ்சி ஐம்பது வயசு வரைக்குமே யங்காக இருப்பீங்க ஆக்டிவாக இருப்பீங்க ப்ரெஷரும் வராது சுகரும் வராது இந்த அடாலசன்ட் ஏஜ் தான் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏஜ் இந்த ஏஜில் நீங்கள் ஒழு
சாதா வெஜிடேரியன்னா பாதாம் பருப்பெல்லாம் வாங்கி தின்னுங்க ஓகே எனிவே தட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஸோ என்வரான்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா தட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்னா ஆஸ் எ டீச்சர் ஐ ஹாவ் சம் கன்சர்ன் நல்லா சாப்பிடணும் அவ்வளோதான் ஹியூமன் ஸ்கின் கலர் இஸ் அனதர் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் என்னது ஷேட்ஸ் நிறைய இருக்குது கிரேடியன்ட் நிறைய இருக்குது என்வரான்மெண்ட்டும் அதில் ப்ளே ஏ இம்பார்ட்டன் ரோல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏசிலேயே இருந்தால் வெள்ளை ஆயிட்டாம்ப்பா ஃபாரின் போயிட்டு வந்தால் வெள்ளை ஆயிட்டாம்ப்பான்லாம் சொல்லுவீங்க ஸோ பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துல இருக்கும்போது நமக்கு ஸ்கின் டோன் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பொல்யூட்டட் ஏரியாவில் சன் நிறைய நிறைய அந்த சூரிய வெளிச்சத்தில் நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகிறவங்களுக்கு அந்த ஸ்கின் டோன் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக அந்த பிளாக் ஷேடு கொஞ்சம் அதிகமாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ என்வரான்மெண்ட்டும் காரணம் ஆஸ் வெல் அஸ் கிரேடியன்ட்டும் இருக்குது பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்வரான்மெண்ட் காரணம் இல்லை ஜீன்ஸ் தான் மெயினாக காரணம் இன் ய பாலிஜீனிக் ட்ரைட் the phenotype reflects the contribution of each allele that is the effect of each allele is additive additive na addition over allele ad irka irka and the phenotype ngirad express agra character maaru to understand this better let us uh, assume three genes a b c in the edathil nand in the edatha varaikku na solren ungalku inga parunga capital a capital a capital b capital b capital c capital c கருப்பாக பயங்கர கருப்பாக இருப்பான் ஓகேயா ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி ஸ்மால் சி ஸ்மால் சி வெள்ள வெளிலேன்னு இருப்பான் வெள்ளாவி வச்சு தான் வெளுத்தாங்கலாம் பாங்கில்லை அந்த மாதிரி வெள்ளையாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மெலானினே இருக்காது பாடியில் சரி இவங்களோட கேமிட்டில் என்ன வரும்னா ஏ பி சின்னு வரும் இவங்களோட கேமிட்டில் என்ன வரும்னா ஏ பி சின்னு வரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இந்த ஸ்பம் இந்த ஓவத்தை மீட் பண்ணி கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சின்னு வந்துச்சுன்னா இவன் கருப்பாக இருப்பானா இல்லை வெள்ளையாக இருப்பானா இல்லை இவன் மானரமாக இருப்பான் ஆனால் கருப்பு தான் டாமினன்ட்டு வெள்ளையாக இருக்கிறது ரிசர்சிவ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஏன்னா கருப்பு ஏன் டாமினன்ட்டு கருப்பு கலரில் இருக்கணும்னா மெலானின் சிந்தசிஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் வெள்ளையாக இருக்காங்கன்னா மெலானின் சிந்தசிஸ் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ஏன் நடக்கலைன்னு அர்த்தம் டிஃபெக்டிவ் டிஃபெக்டிவ் இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனிங் நடக்கலை அந்த மெலானினை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பி ஸ்மால் சினால் கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சினால் மெலானின் நிறைய நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சரி இப்போ இவன் எத்தனை டைப் ஆஃப் கேமிட்ஸை சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் அந்த கேமிட்ஸ் எல்லாம் எழுதி யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை பட் எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் இது இன்டைரக்ட் கொஷினாக கேட்கலாம் எப்படி எட்டு டைப்பு ரெண்டு நாலு ஆறு தானே இருக்குது அப்படின்னா சி ஏ கேபிட்டல் ஏ கே ஸ்மால் ஏ டூ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி டூ கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சி டூ 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 டூங்கிறாங்களே அந்த மாதிரி டூ 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 ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்படி தான் நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்டை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் இட் இது தான் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சி இன்டர்மீடியட் மாநிலமாக இருப்பாங்க அந்த மான இடத்துக்கு பேர் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை இருந்தால் பார்த்துக்குங்க ஓகே பார்த்துக்குங்கன்னு சொல்லக்கூடாது கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி எல்லாம் இருந்த எல்லாமே ஆறுமே கேபிட்டலில் இருந்தால் டார்க்கஸ்ட்டுங்க ஆறுமே ஸ்மாலில் இருந்தால் லைட்டஸ்ட்டுங்க ரொம்ப கலர் ஸ்கின் கலர் வெள்ளையாக இருப்பாங்க ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் த ஜீனோ டைப் வித் த்ரீ டாமினன்ட் அலில்ஸ் அண்ட் த்ரீ ரிசசிவ் அலில்ஸ் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சின் வந்ததுன்னா இன்டர்மீடியட் ஸ்கின் வரும் இன்டர்மீடியட் ஸ்கின் கலர் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இன் திஸ் மேனர் நம்பர் ஆஃப் ஈச் டைப் ஆஃப் அலி இன் இய ஜீனோ டைப் வுட் டிடர்மைன் த டார்க்னஸ் ஆஃப் த ஆர் லைட்னஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் இன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இதில் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கேபிட்டல் சி கேபிட்டல் சி அது மாதிரிலாம் இருந்தால் கொஞ்சம் டார்க்னஸ் அதிகமாகவும் லைட்னஸ் லைட்டாக அந்த ஸ்கின் கலர் வெள்ளையாக இருக்கிறது கம்மியாகவும் இருக்கும் அதெல்லாம் தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேருந்து தான் கொஷின் வரும் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் ஸோ ஃபார் ப்ளியோ ட்ராபி ஓகேங்களா சி இந்த இடத்துல மூணு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மல்டிப்புள் அல்லீல்ஸ் அதாவது மென்டலுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது இதெல்லாம் மென்டலோட லாக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது பாலி ஜீனிக் ஓகேயா பாலி ஜீனிக் மூணாவது ப்ளியோ ட்ராபி இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பார்த்துக்கணும் மல்டிப்புள் அல்லீல்ஸ்க்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் ப்ளட் குரூப் பாலிஜீனிக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் ஸ்கின் கலர் ஹைட் ப
எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற ஒரு கேரக்டரை ஒரு ஜீன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் பட் மோர் தென் ஒன் ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா அது பாலிஜீனிக் ஓகேங்களா ப்ளியோட்ராபி ஒன் ஜீன் ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு படித்தோம் பட் இங்கே ஒரு ஜீன் தான் பட் மல்டிப்புள் ஃபீனோடைப்பிக் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது பாலிஜீனிக்கு உல்டா சி செவரல் ஜீன் ஒன் கேரக்டர் பாலிஜீனிக் ஒரு ஜீன் செவரல் கேரக்டர் ப்ளியோட்ராபி இந்த மூணு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கொஷினில் கேட்பாங்க வி ஹேவ் ஸோ ஃபார் சீன் தட் இஃபெக்ட் ஆஃப் ஜீன் ஆன் ஏ சிங்கிள் ஃபீனோடைப் ஆர் ஏ ட்ரைட் ஒரு ஜீன் ஒரு கேரக்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஒரு கேரக்டர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற கேரக்டரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற கேரக்டரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபீனோடைப் அப்படிம்போம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற கேரக்டர் There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. One gene is a very phenotypic expression. Such a gene is called pleiotropic gene. One gene is a very character expression. This is an exception. Okay? The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene. on metabolic pathways which contribute towards different phenotype so pleiotropy enna pannudhu metabolic pathway la poi adoda effect ah kaamikidhu pleiotropic gene metabolic pathway na protein synthesis carbohydrate synthesis respiration idala metabolism la vandrum illaya an example of this in the metabolic pathways la da pleiotropic gene oda effect irukku neat question la kepanga paathunga idukana example pleiotropic example phenyl ketoneuria apdingra oru disorder which occurs in humans this disease is caused by mutation in the gene that codes for enzyme phenyl alanine hydrolase single gene mutation point mutation vanga single gene la mutation vandaduna idhu neat question la kepanga oru periya disease assault ah rendu line la solittu poitanga phenyl ketoneuria abingra oru disorder varudhu idhu oru gene la nadakkira disorder mutation nala vara disorder அந்த ஜீனில் நடக்கிற மியூட்டேஷனால் ஃபினைல் அலனைன் ஹைட்ரோலைஸ்ங்கிற என்சைம் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகிறது பாதிக்குது ஃபினைல் அலனைன் ஹைட்ரோலேஸ் ஏஸ்னு முடிஞ்சா என்சைம் ஸோ ஃபினைல் அலனைன் ஹைட்ரோலைஸ் என்சைம் சிந்தசிஸ் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே திஸ் மேனிஃபெஸ்ட் இட் செல்ஃப் மேனிஃபெஸ்ட்னா ஷோ வெளிப்படுத்துறது மேனிஃபெஸ்ட் இட் செல்ஃப் த்ரூ ஃபினோடைப்பிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேரக்டரைஸ்ட் பை மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் மூல சரியாக வேலை செய்யாது நல்லா யோசிக்க முடியாது மென்டல் ரிட்டார்டேஷன் வந்துடும் ரிடக்ஷன் இன் த ஹேர் ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன் உடம்பு ஃபுல்லாக அங்கங்கே அங்கே பிக்மெண்டேஷன் கண்ணாப்பின் ப்ரௌன் கலரில் அந்த மாதிரி பிக்மெண்டேஷன் அங்கங்கே புளி புளியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே மூணு கேரக்டர் சொல்லிட்டாங்க ஒன்று மனநிலை மனநிலை குறைபாடு வந்துடுது ரெண்டாவது ஹேர் ஃபால் ஜாஸ்தி ஆகிடுது மூணாவது ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷனில் வேரியேஷன் வந்துடுது மூணு ஃபினோடைப்பிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதனால் ஃபினைல் அலனைன் ஹைட்ரோலைஸ் என்சைமை சிந்தசிஸ் பண்ணுற அந்த ஜீனில் ஏற்படுற மியூட்டேஷனால் ஃபினைல் அலனைன் பாடியில் அக்குமுலேட் ஆகிட்டே போகிறதுனால வர பிரச்சனை இந்த டிசீஸ்க்கு பேர் ஃபினைல் கீட்டோனூரியா ஒரு ஜீனில் ஏற்படுற மியூட்டேஷனால் ஒரு ஜீன் பாதிக்கிறதுனால எக்கச்சக்கமான கேரக்டர் பாதிக்குது அப்போ அந்த ஒரு ஜீன் ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஃபிசிக்கல் அதாவது அந்த ஃபீனோடைப்பை அது கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு தானே அர்த்தம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு தானே அர்த்தம் ஸோ ஒன் ஜீன் செவரல் கேரக்டர்ஸ் ப்ளியோட்ராபி என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நீட்டில் கொஷின் கேட்பாங்க தட்ஸ் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிறோம் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் த மெக்கானிசம் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பின் பசில் பசில்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது பிஃபோர் த ஜெனிட்டிசிஸ்ட் த இனிஷியல் க்ளூ அபவுட் ஜெனிட்டிக் ஆர் குரோமோசோமல் மெக்கானிசம் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் கேன் பி ட்ரேஸ்ட் பேக் இப்போ பசில் கிடையாது இப்போ செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன்னா என்ன நமக்கு தெரியும் பட் முன்னாடி வந்து அது ஒரு பசில் மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணாங்க ட்ரேஸ்ட் பேக் டு சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கேரிட் அவுட் இன் இன்செக்ட்ஸ் பூச்சிகளில் தான் அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கேரி அவுட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் த சைட்டலாஜிக்கல் அப்சர்வேஷன்ஸ் மேட் இன் நம்பர் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் லெட் டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ஆர் குரோமோசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் 
இங்கேயும் ஒரு ஒருத்தங்க ஆணாவோ பொண்ணாவோ பிறக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு குரோமோசோம் தான் காரணமாக இருக்கும் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனுக்கு குரோமோசோம் தான் காரணங்கிறதுக்கு இன்செக்டில் பண்ண சைட்டலாஜிக்கல் அப்சர்வேஷன் ரிசர்ச்சஸ் தான் காரணமாக இருந்துச்சு சைட்டலாஜிக்கல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செல் பற்றின ஸ்டடி ஸ்டடி ஆஃப் செல் செல் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டடி ஆஃப் செல் தான் சைட்டாலஜி ஓகேங்களா ஹென் கிங் ஹென் கிங் ஹாக்கின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா ஹென் கிங் எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் குட் ரேஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல் த்ரூ த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னால் என்ன ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நியூக்ளியார் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தார் இன் ஃபியூ இன்செக்ட்ஸ் சில இன்செக்ட்ஸில் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ அப்சர்வ் பை ஹிம் தட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் ரிசீவ்ட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப்டர் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அனதர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் இல்லை ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுது எல்லா ஸ்பெர்மையும் எடுத்து செக் பண்ணுறது கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்பெர்மில் தான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது வேறஸ் அதர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் டிட் நாட் ரிசீவ் இட் ஹெங்கிங் கேவ் ய நேம் டு திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் எக்ஸ் பாடி ஒன்றும் இல்லை தெரியாத நம்பர் தெரியாத ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாத ஒரு வேல்யூக்கு எக்ஸ்ன்னு வைப்போம் அந்த மாதிரி இவர் தெரியாத ஸ்ட்ரக்சருக்கு எக்ஸ் பாடின்னு பேர் வச்சார் பட் ஹீ குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு அவருக்கு தெரில ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்பெர்மில் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று இருக்குது அனதர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் அது மிஸ் ஆகுது அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் இருக்குல்ல அது எக்ஸ் பாடி அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அது என்ன பண்ணும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டார் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பை அதர் சயின்டிஸ்ட் லெட் டு த கன்க்ளூஷன் தட் த எக்ஸ் பாடி ஆஃப் ஹென்கிங் ஹென்கிங் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா வாஸ் இன்ஃபேக்ட் ஹெங்கிங்கோட எக்ஸ் பாடி இல்லை ஹெங்கிங் கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் பாடி ஓகேங்களா எதில் கண்டுபிடிச்சார் இன்செக்டில் கண்டுபிடிச்சார் இன்ஃபேக்ட் எ குரோமோசோம் அது ஒரு குரோமோசோம் ஏன்னா கலர் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தட் இஸ் பை இட் வாஸ் கிவன் த நேம் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஏன்னா ஹெங்கிங் எக்ஸ் பாடின்னு சொன்னதுனால அவருக்கு பெருமை சேர்க்குற விதத்தில் அவரை கன்ஸ் இது பண்ண அத்தாரிசேஷன் பண்ணுற விதத்தில் அவர் எக்ஸ் பாடின்னு சொன்னதுனால அந்த குரோமோசோமுக்கு பேர் எக்ஸ் குரோமோசோம்னு வச்சுட்டாங்க ஆனால் அவர் குரோமோசோம்னு சொல்லலை எக்ஸ் பாடின்னு சொன்னார் ஏதோ சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம ஃப்யூச்சர் ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் அது குரோமோசோம் தாங்க அவர் எக்ஸ் பாடின்னு சொன்னாரா அதனால் அதுக்கு பேர் எக்ஸ் குரோமோசோம்னு பேர் வைங்கன்ட்டாங்க இட் வாஸ் ஆல்சோ அப்சர்வ் தட் இன் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓட் டைப் எக்ஸ் ஓட் இன்செக்டில் நீட் கொஷின் இன்செக்டில் எக்ஸ் ஓ டைப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் நடக்குது தட் இஸ் ஆல் எக்ஸ் பியர் அண்ட் அடிஷ்னல் எக்ஸ் குரோமோசோம் பிசைட்ஸ் த அதர் குரோமோசோம் அதாவது இங்கே வந்து பூச்சிகளில் ஃபீமேலில் எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கும் மேலில் எக்ஸ் ஓ குரோமோசோம் இருக்கும் ஸோ அப்போது இன்செக்ட்ஸில் ஃபீமேலுக்கு ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஓனா ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சரி குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஆட்டோசோம்ஸ் ஆன் அதர் ஹேண்ட் சம் ஆஃப் த ஸ்பேர்ம்ஸ் பியர் எக்ஸ் குரோமோசோம் வேற சம் டு நாட் எக்ஸ் ஃபர்டிலைஸ்ட் பை ஸ்பேர்ம்ஸ் ஹேவிங் என் எக்ஸ் குரோமோசோம் பிகம்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் தோஸ் ஃபர்டிலைஸ்ட் பை ஸ்பேர்ம்ஸ் தட் டு நாட் ஹேவ் எக்ஸ் குரோமோசோம் பிகம் மேல்ஸ் டு யூ திங்க் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் இன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர் ஈக்குவல் நோ இன்செக்டில் 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 மட்டும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஹியூமனுக்கோ மற்ற ஆர்கானிசத்துக்கோ நீங்கள் இதை வச்சு பார்க்காதீங்க இன்செக்ட்ஸில் ஃபீமேலுக்கு மேலே விட ஒரு குரோமோசோம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன்செக்ட்ஸ் ஓகேங்களா பூச்சிகளில் டூ யூ திங்க் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆர் ஈக்குவல் இந்த இடத்துல நீங்கள் இன்செக்ட்னு சொல்லிக்கிட்டால் ஃபீமேலுக்கு ஒன்று ஜாஸ்தி டியூ டு த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் குரோமோசோம் இன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் செக்ஸ் இட் வாஸ் டெசிக்னேட்டட் டு த டு பி செக்ஸ் குரோமோசோம் and the rest of the chromosomes were named as autosomes so sex determine pandra chromosome sex chromosome nu sonnanga body character la determine pandra chromosome autosomes nu sonnanga grasshopper is an example of x o type grasshopper insect la da varum illaya neat question grasshopper la enna irukku x o type of sex determination irukku in which the males have only one x chromosome besides the autosome whereas females have a pair of x chromosome appo grasshopper la ஃபீமேலை விட மேலுக்கு ஒரு குரோமோசோம் கம்மியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துக்குங்க சி மேல் ஃபீமேல் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் மேலுக்கு ஆட்டோசோம் சிக்ஸ் ஆட்டோசோம்ஸ் இருக்குன்னா செக்ஸ் குரோமோசோம் எக்
இது கேமிட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேமிட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஓ ஓனால் ஒன்றும் இல்லை ஜீரோ த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேமிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்பேர்மை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்பேர்ம்ஸ் கேரி எக்ஸ் க்ரோமோசோம் எக்ஸ் பாடி எக்ஸ் க்ரோமோசோம் அனதர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் அது இல்லை ஒன்றுமே இல்லை த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது ஃபீமேல் ஃபார்ம் பண்ணுறது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸு எகெயின் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் க்ரோமோசோம் இருக்குது இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஓவம் இந்த ஸ்பேர்மோட சேர்ந்தா சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபீமேல் இந்த ஓ இந்த ஸ்பேம் இந்த ஓவமோட சேர்ந்துச்சுன்னா த்ரீ ப்ளஸ் சாரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மட்டும்தான் மேல் அவ்வளோதான் ஸ்பேம் வித் எக்ஸ் பாடியோட இல்லை எக்ஸ் க்ரோமோசோமோட ஓவம் சேர்ந்துச்சுன்னா ஃபீமேல் டெவலப் ஆகும் நீட்டில் கேட்பாங்கங்க பார்த்துக்குங்க அதே ஸ்பேம் வித்தவுட் எக்ஸ் பாடியோட ஓவம் சேர்ந்துச்சுன்னா மேல் இன்செக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் திஸ் இஸ் ஓன்லி ஃபார் இன்செக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் தீஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் லெட் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் நிறைய ஸ்பீசிஸை எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஏ நம்பர் ஆஃப் அதர் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் மேன் எக்ஸ் ஒய் டைப் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இஸ் சீன் வேர் போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஹேவ் சேம் நம்பர் ஆஃப் க்ரோமோசோம் இன்செக்டில் மேலுக்கு ஒரு க்ரோமோசோம் கம்மியாக இருந்துச்சு ஃபீமேலை விட பட் நமக்கு வந்து அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் அதர் ஸ்பீசிஸ்லலாம் உங்களுக்கு மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் சேம் நம்பர் ஆஃப் க்ரோமோசோம் இருந்துச்சு அமங் த மேல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் க்ரோமோசோம் இஸ் ப்ரெசன்ட் பட் இட்ஸ் கவுண்டர் பார்ட் இஸ் டிஸ்டிங்லி ஸ்மாலர் அண்ட் கால்டு ஒய் க்ரோமோசோம் ஸோ எக்ஸ் க்ரோமோசோம் விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு மேல் ஆர்கானிசமில் இப்போ நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆட்டோசோம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேல் ஆம்பளைங்களை எடுத்துக்கிட்டால் எக்ஸ் க்ரோமோசோம் இருக்குது இன்னொரு க்ரோமோசோம் இருக்குது பட் இந்த எக்ஸ் க்ரோமோசோம் விட சின்னதாக சைஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் அது ஒய்னு சொன்னாங்க அதே ஃபீமேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் க்ரோமோசோம் அதே டிட்டோ எக்ஸ் க்ரோமோசோம் ரெண்டு எக்ஸ் க்ரோமோசோம் இருந்துச்சு பட் மேல் மனிதர்கள் ஆண்களுக்கு எக்ஸ் க்ரோமோசோம் அனதர் க்ரோமோசோம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் டோட்டல் நம்பர் சேம் தான் டோட்டல் நம்பர் சேம் தான் அதே இன்செக்ட்டுக்கு ஒரு இன்செக்ட்டுக்கு மேலுக்கு அஞ்சுனா ஃபீமேலுக்கு ஆறுன்னு இருந்துச்சு பட் ஹியூமன்ஸ்லலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் பட் ஸ்டில் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனுக்கு அந்த செக்ஸ் க்ரோமோசோம் காரணமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் மேலில் இன்னொரு எக்ஸ் இன்னொரு செக்ஸ் க்ரோமோசோம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபீமேலில் சேமாக தான் இருந்துச்சு ஓகேயா ஃபீமேல்ஸ் ஹவ் அவர் ஹாவ் எ பேர் ஆஃப் எக்ஸ் க்ரோமோசோம் போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் பி ஆர் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டோசோம் ரெண்டுலேயுமே நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ஆட்டோசோம் சேம் தான் ஹென்ஸ் த மேல்ஸ் ஹேவ் ஆட்டோசோம்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஆட்டோசோம்னால் பாடி கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த செக்ஸ் க்ரோமோசோம்னால் செக்ஷுவல் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எக்ஸ் ஒய் ஃபீமேல்ஸ் ஹேவ் ஆட்டோசோம்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஓகேங்களா So, in human beings and in Drosophila, Drosophila ala pathukunga, Drosophila ye inga solranga, highlight pannni kaamikiranga abdeenna, Drosophila melanoma gastro kitta thatta insect da flies thane, the males have one X and one Y chromosome, Drosophila is like human being, X Y chromosome da, whereas females have X chromosome besides autosomes, rend pair of X chromosome, females la irukku. So, Drosophila and human beings ல எக்ஸ் ஒய் டிட்டர்மினேஷன் தான் இருக்கு ட்ரோசோஃபைலால நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் சேம் ஏன் ட்ரோசோஃபைலா ஹைலைட் பண்றாங்க டிஹெச் மார்கன் அதில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுனால அந்த லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷனுக்காக பண்ணார்லேயே அதான் இன் த எபவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் அபவுட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் மெக்கானிசம் தட் இஸ் எக்ஸ் ஓ டைப் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டைப் But in both cases, male produce two different types of gametes. This is very important. Romba important. Male da sex are determined pannaranga. XO type liyum, XY type liyum. Either with or without X chromosomes. Or some gametes with X chromosome. Some with Y chromosome. With X, without X, XO type. With X and some are with Y, XY type of uh, sex determination. Such types of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamity. Yes, our male heterogamity. See, male XO type is called autosomes. One is R chromosome. No, we call male XY type. This is the sperm. The sperm is formed by 3 plus X, 3 plus O. Now, த்ரீ ப்ளஸ்
அதே ஃபீமேலில் எப்படி இருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது எக்ஸ்போ மேல் தான் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய்னு இருந்துச்சுல்ல மேலில் ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்போம் தான் டூ டைப்ஸ் வரும் ஓவம் எப்படி வரும் ஓவமில் ரெண்டுமே எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ரெண்டுமே எல்லாமே சேம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவம் தான் வரும் ஸோ ஸ்போம் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எக்ஸ்ஓ டைப்லேயும் எக்ஸ் ஒய் டைப்லேயும் மேல் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் மேல் ஹெட்ரோ கேமிட்டி எக்ஸ்போ அண்ட் எக்ஸ் ஒய் டைப்பில் இருக்குது கொஷின் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க இன் சம் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பேர்ட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் செக்ஸ் ரிடமினேஷன் இஸ் அப்சர்வ் இன் திஸ் கேஸ் எ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் க்ரோமோசோம் இஸ் சேம் டோட்டல் நம்பர் சேம் தான் இன் போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் க்ரோமோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஃபீமேல்ஸ் ஃபீமேல் ஹெட்ரோ கேமிட்டி பேர்ட்ஸில் இருக்குது கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of the female birds has been designated to be female ku ZW, male ku ZZ. Okay, you know, this is the Z and W chromosome that is the one in females and that is the sex determination. Now, let's see what we are talking about. In the birds, பேர்ட்ஸில் பேர்ட்ஸில் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட குரோமோசோம் அதாவது பாடி குரோ ஆட்டோசோம்ஸ் டுவெல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் செக்ஸ் குரோமோசோம் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இங்கே நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கும் மேலில் டுவெல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் எக்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்கும் பட் இது கன்ஃபியூஷனை ஏற்படுத்தும் ஏன் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசமில் எக்ஸப்ட் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ்லாம் விட்டுருங்க பறவைகளை தவிர மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசத்தில் எக்ஸ் ஒய் மேலாக இருக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபீமேலாக இருக்கும் பேர்டுக்கு இதை மாற்றி எழுதுனா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிரும் அதனால் பேர்ட்ஸில் மட்டும் தானே உங்களுக்கு ஃபீமேல் ஹெட்ரோ கேமிட்டி இருக்குது அதனால் எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக இசட் டபிள்யூன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க மேலுக்கு டுவெல் ப்ளஸ் இசட் இசட்னு வச்சுக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் பிகாஸ் ஆஃப் இசட் 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 டபிள்யூன் வந்தாலே பேர்ட்ஸ் தான் பேர்ட்ஸில் ஃபீமேல் கே ஹெட்ரோ கேமிட்டி தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இசட்டபிள்யூ இசட் இசட்னு லெட்டரை மாற்றி வச்சுட்டாங்க கன்ஃபியூஷனை அவாய்ட் பண்ண அவ்வளோதான் இசட் டபிள்யூ ஃபீமேல் ஹெட்ரோ கேமிட்டி இசட் இசட் மேல் இசட் டபிள்யூ இசட் இசட்னு வந்தாலே பேர்ட்ஸ் தான் பறவைகள் தான் அவ்வளோதான் மற்றபடி எக்ஸ்ஓ எக்ஸ்ஒய் டைப்லாம் நார்மல் ஆர்கானிசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் ஓகே மேல்ஸ் வந்து பேர் ஆஃப் இசட் குரோமோசோமோட பேர்ட்ஸ் பறவைகளில் இருக்கிறாங்க இப்போது செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன் பார்க்கலாம் இதே தான் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் இந்த இடத்துல நல்லா பார்க்கணுன்னா நம்ம ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்லேயும் சரி செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் அண்ட் வேரியேஷன் சாப்டர்லேயும் சரி ஒரு பாயிண்ட்டை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு குழந்த பிறக்கிறது ஆனால் பெண்ணான் டிசைட் பண்ணுறது ஸ்பம் மேல் ஃபீமேல் கிடையாது ஃபீமேல் வந்து எல்லா ஓவமும் எக்ஸோட தான் எக்ஸ் குரோமோசோமோட தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க மேலோட ஸ்போம் தான் எக்ஸ் குரோமோசோமோடையும் ஒய் குரோமோசோமோடையும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் எந்த ஸ்போம் எக்ஸ் ஸ்போம் வந்து எக்ஸ் குரோமோசோமோட போய் ஃபீமேல் எக் ஓவமோட ஃபியூஸ் ஆகுது அது பெண் குழந்தையாக பிறக்கிறாங்க எந்த ஸ்போம் வித் ஒய் குரோமோசோம் ஃபியூஸ் வித் எக் ஆர் ஓவம் அது மேல் குழந்தையாக ஆண் குழந்தையாக பிறக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சொசைட்டியில் பிறக்கிற குழந்த ஆம் ஆனா பொண்ணா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு லேடிஸை தான் திட்டுவாங்க ஏன் ஃபீமேலை திட்டுறாங்க அவங்க தான் பிள்ளை பெற்று எடுக்கிறாங்க இப்போ பொம்பளை பிள்ளையாக பெற்று எடுக்கிற சனியம் பிடிச்சவ அப்படின்னு திட்டுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் அந்த ஒரு இது இருந்துச்சு இப்பயும் சில கிராமங்களில் இருக்குது அவங்களுக்குலாம் புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஸ்பேம் தாயா டூ டைப்ஸு ஓவம் ஒரே ஒரு டைப் தான் பாவம் ஃபீமேல் வந்து ஆனா பெண்ணா பிறக்கிறத டிசைட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அது பார்க்கலாம் இப்போ இட் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் மென்ஷன் தட் செக்ஸ் டிட்டர்மைனிங் மெக்கானிசம் இன் கேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இஸ் எக்ஸ் ஒய் டைப் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ப்ரெசன்ட் டுவெண்ட்டி டூ பேர்ஸ் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி சேம் இன் போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் ஸோ மேல்
எல்லாம் சிமிலராக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆட்டோசோம்ஸ் தீஸ் ஆர் த ஆட்டோசோம்ஸ் பாடி ஸ்ட்ரக்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது A pair of X chromosome are present in female. Female ல pair of X chromosome இருக்கு Male ல X, Y chromosome இருக்கு ஓகேங்களா வேறஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் க்ரோமோசோம் ஆர் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ட்யூரிங் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் மேல் ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ்ட் கேரி எக்ஸ் க்ரோமோசோம் அனதர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேரி ஒய் க்ரோமோசோம் பிசைட்ஸ் ஆட்டோசோம் ஸோ இப்போ மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒய் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேமிட்ஸை ஃபார்ம் Females, however, produce only one type of ovum with X chromosome. ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ் தான் இருக்குது அதாவது ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் அகெயின் ட்வெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே ஆட்டோசோம் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்ரோமோசோம் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஒன் டைப் ஆஃப் ஓவம் தான் ஃபார்ம் ஆகும் தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஓவம் வித் ஸ்பேம் கேரியிங் எய்தர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் க்ரோமோசோம் ஸோ ஓவம் வந்து எக்ஸோடையும் ஸ்பேமோடு சேரலாம் இல்லைன்னா ஒய் கூடையும் சேரலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி ப ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னா அது ஆணா பெண்ணாங்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் அது எத்தனாவது குழந்தையாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆணா பெண்ணா செகண்ட் குழந்தைக்கு ஆணா பெண்ணா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேணும்னே எய்ம்ஸு ஜிப்மெண்ட்லாம் ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு கப்பிளுக்கு நாலு குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க தொடர்ந்து அஞ்சாவதாக ஆண் குழந்த பிறக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றான்னு வச்சுக்கங்க அஞ்சு ஆப்ஷன் சொல்லிட்டேனா ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சில பேர் என்ன நினப்பா இந்த பொண்ணோட ராசி நாலும் பொம்பளை பிள்ளை அஞ்சாவது சத்தியமாக பொம்பளை பிள்ளை தான்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கும் இல்லை ஆம்பளை பிள்ளை தான் அப்படின்னா ஜீரோ பர்சன்ட் போட்டுருவான் சில பேர் என்ன நினப்பா நாலு தடவை ஆம்பளை பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துருச்சு அஞ்சாவது தடவை கண்டிப்பாக ஆண் குழந்த தான் பிறக்கும் அப்படின்பா ஆக்சுவலி எத்தனாவது குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய ஆணாவோ பொண்ணாவோ இருக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்குது மறந்துடாதீங்க ஏன்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பேமில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒய் ஆல்வேஸ் எவ்ரி டைம் ஓகே இன் கேஸ் த ஓவம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் த வித் த ஸ்பேம் வித் கேரியிங் எக்ஸ் க்ரோமோசோம் த ஜைகோ டெவலப்ஸ் இன் டு ஃபீமேல் அதே ஒய் க்ரோமோசோம்னா மேல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் டெவலப் ஆகும் தஸ் இட் இஸ் எவிடென்ட் தட் இட் இஸ் அ ஜெனடிக் மேக்கப் ஆஃப் த ஸ்பேம் தட் டிட்டர்மென்ஸ் த செக்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு பிறக்கிறது ஆனால் பண்ணான் டிட்டர்மின் பண்ணுறது ஜெனடிக் மேக்கப் ஆஃப் த ஸ்பேம் It is also evident in uh, each pregnancy there is always 50 percentage of probability of the either male or female child. This is the most important thing. Each pregnancy. Over pregnancy, the probability of the pregnancy is 50 percent. Let's ask the question. Le it is unfortunate that in our society, women are blamed. Pengala, thitranga. Yeah. For giving birth to female children and have been uh, ostracized. Ostracized na... ஆம்பளை பிள்ளையே அதுக்கு இல்லை ஒதுக்கி வை அப்படின்னு ஒதுக்கி வைக்கிறது அண்ட் இல் ட்ரீட்டட் அசிங்க அசிங்கமாக பேர் திட்டுறது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபால்ஸ் நோஷன் தப்பான புரிதலின் காரணமாக பெண்கள் அவங்க தான் குழந்தை பிறக்கிறாங்கங்கிறதுனால அவங்க தான் பெண் குழந்தை பிறந்தால் அவங்க தான் திட்டுறாங்க ஆனால் ஆண்களே காரணம் ஒரு குழந்தை பெண்ணாக வரத்துக்கும் ஆணாக வரத்துக்கும் ஆண்களோட ஸ்பேம்ஸே காரணம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த செஷன் இதோடு முடிக்கிறோம் இதில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஃபிசி இது என்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷனோட பாக்கி இதுக்கப்புறம் அந்த டிசார்டர்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணிடுவேன் மண்டே நாளைக்கு நம்ம மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிடன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு வே